السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله إن استعين ونستغفر ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يكده الله فلا مضل له ومن يضل فلا حادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا لتجزى كل نفس بما تسعى بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بهماني قلعي وبه التوفيق والعآن إيار برفادة ديبن التلوم كرد بارغلوم بدي موتكلوم منو ملا ده سادارنة تبولة تنن موجودة وان رب نموك أن غرهن نلغي آر ربنة نموك ستوديك نمي سمند چهد طولم نموك Kristin, Ingane terti by padi aitula uri chi with the tirekana metunu Swasho the maitula rechi with the namuk sorukamana adana nam pradichi kundu Angana verimbol tene Prategici avadan ingo to tiriche alojikayanagil E paudigama dunyabil nam vanda the yentin yendin namada padachu to yendin namarupati namukukukukayan Yenal Ningala Ingananyan Ayachitundi Yana Uri Satya Sanesatin Nam Sachi Patram Sigari Chavirum An Ahmana Rabh Parishutamaya Kuranili Tane Adaname Unarti Undu Waida Akhada Rabbuka Mimbani Adama Min Lohuri Himdudviyatum وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلا شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا أن هذا غافلين سورة عرافل نوتي يربتي رندامة آيتا آيتا نمك دينا كانا نمد منهج غل نمد پرورتن غل نمد مرور أكيم إي حيات الدنيا لودة پوغم بو Ibadah ini bahu dikam ayat dunia bil nama anggu minggu ma itu lla calenan galu nama dada riri galu nama kegade semaria. Adukar imbol pinne nama dada pedikuran nasa sakara thul mouth unde. Ha mouth tu bannu. Pinne nama dada rohena pedikunu. Adukar ini ipol paranya tu boleh hayatul barzakh adukar ini malak ini udah so alinde adukar ini ali pinne adabul kabur alinggal adabul naim unde. Adeng ini kerja ni dengan selesa mana alam atau sugara yang kubur yang madin de amarat kalau nama le beri ni deh. Adeng kerja ni alpinnya bahasai, nesrai, binne ayam el kiam el udah nehre cobe kari cikal nama le mumbil beri ana. Adeng kerja kari ini boleh saada ya ya akhiris saada el udah algal le jenna surga terik akhiris sakawa el udah algal le nara lekan. நமுக்கு இதல்லாமன சிலாக்கும் போலுள்ள பிரார்த்தன சலாமுத்தினத்தன்னையான்
അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നെ അസ്സലുക്ക സലാമ അത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന അസ്സലുക്ക സലാമത്തം ഫിദ്ദുന്യ വൽ ആഫിയ അത് ഈ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ ദിനം എല്ലാ ദിവസവും ഇത് ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നെ അസ്സലുക്ക സലാമത്തം ഫിദ്ദീൻ വ ആഫിയത്തം ഫിൽ ജസദ് വ സിയാദത്തം ഫിൽ അൽമ വ ബറക്കത്തം ഫിൽ റിസ്ക് إلهنا رزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا سامع كل سكر سكرات الموت إن برني نمر دعاء شيئا عند أسرك أسرنا شيشا وصحة في الجسم إله توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا سامع كل صوت حو علينا سكرات الموت اللهم ارحم علينا بالإيمان عند الموت ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم إبرارتنا أصر عند الشيشم نمل دعا جيدا يدعا جيدا دعا جيدا بورل إنجنا يولا ورغتم أبهمك يريتش بندانا മനുഷ്യ സമൂഹമാകുന്ന നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് സലാമത്തിന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഈ മഹാമാരിയുടെ വിപത്ത് വന്നപ്പോഴും നാം ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് സലാമത്തിന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സ്ഥിരമായി അസറിൻ്റെ ശേഷമെങ്കിലും ഒരു തവണ സലാമത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ നിരതരായിരുന്നു എങ്കിൽ ഏകദേശം നമുക്ക് ഒന്ന് സമാധാനിക്കാം അള്ളാഹുവിനോട് തന്നെയാണ് സലാമത്ത് ചോദിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇസ്മിൽപ്പെട്ടതാണ് സലാമത്ത് അപ്പോൾ റബ്ബു സുബാന ഹുവത്താല ആദന്നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് മക്കളെ മുഴുവനും ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു ആലമല്ല റോഹിൽ വെച്ചിട്ട് സൂറത്ത് ആറാഫിൽ അത് വിശദീകരിക്കുകയാണ് അതിൽ സഹാദത്തിൻ്റെ ആളുകൾ വലഭാഗത്ത് നിന്നു എന്നാണ് ഷഖാവയുടെ ആളുകൾ ഇടഭാഗത്താണ് നിന്നത് അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ആ പുറപ്പെടുവിച്ച ആ ദുര്യത്തിനോട് അലസ്തുബി റബ്ബിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റബ്ബല്ലയോ കാലു ഷഹിദിന ബല അതെ അതെ ഞങ്ങൾ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്നോ നാളെ ആഹ്രത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു കളയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭൗതിക ധുന്യാവായ ധുന്യാവിൽ നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കരാർ ചെയ്തു എന്ന ഓർമ്മ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഹയാത്ത് ധുന്യയിൽ അവൻ എന്തിനു വന്നു എന്ന ചിന്ത അവൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടാവും അത് റബ്ബ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒമാ ഹലക്കത്തുൽ ജിന്ന ഉവൽ ഇൻസ ഇല്ലാലി ആബുദ് അതിനാണ് അള്ളാഹുവിന് അബാധത്ത് എടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണ് എന്ന് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ വിഭൂതിയത്ത് നാം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള പ്രവർത്തന മേഖലകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ ഒരു അടിമയായി നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുക അതാണ് വേണ്ടത് അതായിരുന്നു പ്രവാചക റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ അൽ ഫർദുൽ കാമിലും വഹീദുൽ ഹൽഖുമായി ഉയർന്ന സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയതും ആ ഒരു കാരണമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇബാദത്തിനു വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടു ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇബാദത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖല ഇബാദത്തിലാണ് ഇവിടെ പലതും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഭൗതികമായ ധന്യാവാണ് അതിൽ പല രീതിയിലുള്ള കടന്നു കയറ്റ സ്വഭാവക്കാരും ഉണ്ടാകും കാരണം പരിശുദ്ധ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഈ പരിശുദ്ധ ധീനിനെ പ്രചരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ അതിൽ നിന്നും വിലക്കി മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നത് അബാൽ ഹബായിരുന്നു അവനെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് തബ് ചെയ്യത അബാൽ ഹബി മുത്തബ് എന്നാണ് അവൻ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂർ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരനും കൂടിയാണ് 
പിന്നെ അതികഠിന ശത്രുവായി നിലകൊണ്ടതാരാ അപാധഹലായിരുന്നു അതും സഹോദരൻ തന്നെയാണ് പാണ്ഡ്യയുടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ഇത് എന്നാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീനും കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ആഘാതങ്ങളും വരുമ്പോഴും രാഷ്ട്രങ്ങൾ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വീരഭാതവും അഹന്തതയും വിളിച്ചു പോവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം അതിൽ പരിതപിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല അബാലഹബിന് ഒരു പിൻഗാമി വേണം അബൂ ജഹലിനും പിൻഗാമി വേണം അത് എന്നും ഉണ്ടാവുകയും വേണം അതൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നതേ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ അത് കണക്കെ തന്നെ റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു നോട്ടമല്ലാതെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പേരിലോ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചുമലിലോ വെച്ച് കെട്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകാതമായിട്ട് ഇതിനെ വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സ്വഭാവ പ്രക്രിയകളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണും നമ്മൾ ബേജാറാവേണ്ടതില്ല ഇതൊക്കെയും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് മഹാനായ റസൂർ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പരിശുദ്ധ ധീനിൻ്റെ പ്രബോധകനായി വരുമ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട കാലം കോലങ്ങളിലൊക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം മദീന എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം യസിരിബ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഭൂപ്രദേശമായിരുന്നു അത് തണുപ്പുകൊണ്ടും മറ്റുമൊക്കെ പ്രവാചകൻ അവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആ മാ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയൊക്കെ മാറിയത് ഇന്നും നമ്മൾ ആ മദീന സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിയാൽ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു അല നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചുണ്ടുകളൊക്കെ പൊട്ടി വരാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതങ്ങ് മാറും പക്ഷെ എന്നാലും മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമാധാനാന്തരീക്ഷം ആ മദീന എന്ന ഭൂ ആ പ്രദേശത്ത് കാലി തുത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മലചെരിവുകൾ അതിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതെന്താ കാര്യം പ്രവാദ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ ജീവിച്ച ആ ഒരു പ്രദേശമാണ് എന്നതുകൊണ്ടും പ്രവാചകനെ അതിരറ്റ് സ്നേഹിച്ച അൻസ്വാറുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ആ അൻസാരികളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന രീതിയിലും ആ പ്രവാചകൻ ഉള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് മണ്ണിൽ നിന്നാലും രക്ഷയുമുണ്ട് എന്നാൽ ആ പ്രവാചകനെ കഠിന ദ്രോഹം ചെയ്യുകയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തൊരു ചുറ്റുപാട് മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് അബാലഹബും അബൂജഹലുക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെ വരുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ കാഴ്ബ ഷെരീഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു സംതൃപ്തി ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് അറിയാൻ കഴിയും എന്നാൽ നാം നിൽക്കുന്ന നാട് നമ്മുടെ കറിയ നമ്മുടെ പ്രദേശം എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടങ്ങളിലൊക്കെ മനസാരികൾ സ്നേഹിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ പ്രവാചകൻ്റെ മാതൃയോഗ്യ രീതിത്തിൻ്റെ വഴി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന ഒരു ഉത്തമ ബോധത്തിൽ നമുക്ക് നിന്നാൽ ആ ഒരു പ്രവാചകനിലേക്കുള്ള ബന്ധവും സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട് കേൾക്കുന്നത് പലതുമാവാം അറിയുന്നത് പലതുമാവാം അതിലൊന്നും പ്രയാസമില്ല കാരണം ഈ ഭൗതിക ദുന്യാവിൽ തന്നെയാണ് മഹാനായ നൂഹനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രബോധനം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വർഷക്കാലം പ്രബോധനം ചെയ്തിട്ടും ഒരാളും വരാതിരുന്നപ്പോൾ പടച്ചോനെ ഒരു ഒറ്റ കൂട്ടിനെ ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അപ്പോഴാണ് തൂഫാൻ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ വഫാറത്തെ നൂർ അടുപ്പിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം കെട്ട് കുത്തിയൊലിച്ചത് പഹാനായ നൂഹനബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കപ്പലുണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ എല്ലാ ആളുകളെയും രക്ഷക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചവരൊക്കെയും കയറുന്നു കനാൻ മാറി നിൽക്കുന്നു സഹാവി ഇല ജബൽ എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ മലയിലേക്ക് കയറും എന്ന പോലെ ഇപ്പോഴും പല ആളുകളും ധിക്കാരപൂർവ്വം കോവിഡ് വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് മാറും ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങും എന്നൊക്കെ വീരവാദം മുഴക്കിയാൽ അതിലൊന്നും നാം വിട്ടു വീണു പോകാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രതി രൂപങ്ങൾ മാത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെയും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വിമാൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല വാങ്ങലിൽ നിന്നും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും പ്രവാചകൻ്റെ വചനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചത് പ്രവാചകൻ മതിലു കിട്ടി ആ പ്രദേശത്ത് മാറ്റി നിർത്താനും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കണ്ട എന്നും അവർ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ നാം അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കേണ്ടത് നമുക്ക് മാതൃകയുണ്ട് നമ്മൾ ആ മാതൃകയിൽ തന്നെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നാൽ അതിന് അതിര്
ഒരു കാലത്തേക്ക് മാത്രമല്ല കയാമത് നാളെ വരെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട് അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ നമുക്ക് ശക്തിയും കിട്ടും മാത്രമല്ലല്ലോ മഹാനാൻ മുഹൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കപ്പലുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മലമുകളിൽ പോയിട്ട് അതിനുള്ള മരം ശേഖരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വളരെ ദൂരെ ഒരു ഉമ്മൂമ്മയെ കാണുകയാണ് കാണുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മൂമ്മ മരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അതൊക്കെ വെട്ടി മുറിച്ചു കൊടുന്നു പോന്നപ്പോൾ മോനെ കപ്പലുണ്ടാക്കിയാൽ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നെ മറക്കല്ലേ എന്നെയും കേറ്റണം ഞാൻ ഇത്ര ദൂരത്താണ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണല്ലോ റോഹിൽ ബാനെ പോലുള്ള തഫ്സൂരുകളിൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഉമ്മ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അചഞ്ചലമായ അള്ളാഹുവിലുള്ള ബോധിയത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഉറച്ചു നിന്നു അവിടെ കപ്പലുണ്ടാക്കുന്നു എല്ലാവരും കയറുന്നു എല്ലാവരും കയറി എല്ലാവരും പോയി വെള്ളമെല്ലാം കയറി എല്ലായിടത്തും കയറി വെള്ളമെല്ലാം കുത്തി ഒലിക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ മലകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഉമ്മൂമ്മയെ കേട്ടിട്ടില്ല ഇവർക്ക് വിഷമം തോന്നിയപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തി കയറി ചെന്നു ആ മലയുടെ വളരെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉമ്മൂമ്മ കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം വെള്ളം കയറാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആള് വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ആരെയും കണ്ടില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ സലാമുൻ അല നോഹിൻസിൽ ആലമീൻ ലോകത്ത് നോഹൻ നബിയുടെ മേൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മേൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷ വർഷിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആ ചെയ്തു ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഖുർആൻ ഷരീഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഖുർആൻ ആയത്താണത് സലാമുൻ അല നോഹൻ ഫിൽ ആലമി പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമുക്ക് ചൊല്ലാം സലാമുൻ അല നോഹൻ ഫിൽ ആലമി അതുപോലെ തന്നെ സലാമത്തിന് ചോദിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന ഉത്തമ ഓർമ്മയിൽ അള്ളാഹുമിന് അസലുക്ക അസലാമത്ത് ഫിദ്ദീന് എന്ന ആ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം അതിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നാളെ മഷറയിൽ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്കൊണ്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ബർസഹിയായ ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതവും മറ്റുമൊക്കെയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഫലം എന്താണെന്ന് അവിടെ വരുമ്പോഴാണ് മോനെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിവാദത്ത് എടുക്കുന്നത് എന്ന് ചില കുലുസിത ബോധക്കാർ ചോദിക്കും ചില യുഖതി ചിന്തകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കും അവരുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് അള്ളാഹു അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ൂറത്തിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആയത്തിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിവാദത്തിലായിട്ട് മുഗരിതരായ ജീവിതം ഈ ഭൗതിക ദുന്യാവിൽ നയിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തല നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓരോ നഫ്സിനിക്കും പ്രതിഫലം നൽകാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ദുന്യാവ് ഇതല്ല അത് പാരത്രിക ലോകമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു വീണ്ടും വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കോ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് സൂറത്ത് ത്വാഹയിൽ വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്ന ഹുമ്മിമ ആരെങ്കിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്നപ്പോഴും വീരവാദങ്ങളും കിബറുകളും മഹന്തതകളും അടിച്ചേൽപ്പിക്കലും പോലുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുചിരിമായി ജീവിച്ചോ മുചിരിമായി ജീവിച്ചോ എന്നാൽ ഫ ഇന്ന ലഹു ജഹന്നം അവനിക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജഹന്നമാകുന്ന നിരക കുണ്ഠാരമാണ് എന്താ എങ്ങനത്തെ നിരകമാണ് ലാ യമൂസു വലായ ഹയ്യ അവിടെ മരണമോ ജീവിതമോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ കാലാകാലം കഴിയേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഒമൻ യീം ഒമിന ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീനൊക്കെ വന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം അങ്ങ് മാറി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോ സഹോദരിമാരിൽ നിന്നും മറ്റുമൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയുന്നു ഞാൻ ദിവസങ്ങളെ ഒക്കെയും വളരെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡിനും നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തിൻ്റെ അല്ല ആയിരം വർഷത്തിൻ്റെ വിലയുള്ള ടൈം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നാം ചെയ്തു തീർക്കൊണ്ടുന്ന പലതുമുണ്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങളത്തിൽ ഒഴിവ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലുഡോ കളിക്കാനും മറ്റും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുജരിമിലാണ് നമ്മൾ പെട്ടുപോവുക വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈലിലുണ്ട് എല്ലാം കാണാനും ചിരിക്കാനും കളിക്കാനും നമുക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെയോ ഒരു സഹോദരിയുടെ ഏതോ ഒരു എവിടെയോ കണ്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു വന്നു അലഹമില്ല നല്ലത് തന്നെയാണ് ആരാവട്ടെ നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്മയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാനുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നല്ലവണ്ണം ക്ലീനാക്കി ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാലാഖന്മാർക്ക് വന്നു ചേരാൻ പറ്റുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ നമ്മൾ ആക്കി തീർക്കാൻ വീട്ടിലെല്ലാവരുമുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം മാത്രമല്ല ഐക്യത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പൊൻതൂവലുകൾ പൊട്ടി വിടർന്ന് നിന്ന് പ്രക്ഷോഭിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ കൂടിയിരുന്ന് ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതിന് നമുക്ക് സൗകര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തോളമായി ഈ ഒരു മാസം നമ്മൾ കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നോക്കൂ ഭാര്യയോട് ഭർത്താവിന് വെറുപ്പ് തോന്നുകയില്ല ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് തോന്നുകയില്ല മക്കൾക്ക് ഉപ്പയോട് തോന്നുകയില്ല ഉപ്പാക്ക് മക്കളോട് തോന്നുകയില്ല ആ നല്ല ഒരു സ ഒരു കൂട്ടുബന്ധ അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് ഇതിൽ അന്നത്തായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അത് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരുത്തനൊരു നേരം മറ്റൊരു നേരം എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരുപോലെ കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് നിസ്കാരം ജമാച്ച് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയും സ്വലാത്തും ദിഖുറും ഇങ്ങനെ നാം മുമ്പത്തെ പോലെയുള്ള ഒരാൾ അല്ലാതെ ഒരു ചൈഞ്ചിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാർക്ക് വലിയൊരു പാഠം കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് അറിഞ്ഞതിനും അറിയാത്തതിനും ഒക്കെ പുറത്തൂടെ വലസേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിനും ഒരു ടൈം കിട്ടി പത്ത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു ശാരീരിക ഭംഗികളോ മറ്റോ ഒന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ അന്യ ആണുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇട കലരുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ എന്താവും ശ്രദ്ധിക്കും എന്നൊരു ബോധം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ ചാരും വരുന്നില്ലല്ലോ ആരും പോകുന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ടൈമിന് അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചൂണ്ടു പലക തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം അല്ലാതെ വേചാരൻ്റെയും അപ്രാളത്തിൻ്റെയും ഭാഗത്തേക്ക് അല്ല പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതി തരണ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ചോദ്യം റസൂലുല്ലാഹിയോട് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നങ്ങോട് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അത് നല്ല ഒരു സ്വഭാവ പ്രാകൃതമാണ് ഹൃദയസ്പർശിയും ഹൃദയസ്പർക്കുമായ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു പ്രവാചകനോട് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോഴും ആളുകൾ അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പലവരും നമ്മുടെ നസിഹയിലും മറ്റുമൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ഈ അവിടുന്ന് അത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ടി വി ഒന്നും ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടില്ല ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്തു എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ വന്നു അലഹമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ചിന്തയില്ലാതെ മാറി നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യുവാക്കളാണെങ്കിൽ ആ ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു കൂട്ട് ഷെയ്ക്കിന് ഇപ്പോൾ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ബിരിയാണി ഒക്കെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് ആഹ്ലാദിക്കാം മോനെ സന്തോഷിക്കാം അങ്ങനെ എല്ലായിടവും മോനെ വേണ്ടത് ഈ സന്ദർഭം സാഹചര്യം നമുക്ക് വലിയൊരു അറിവും പഠിപ്പും തന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാം മുച്ചിരിമാവുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ധിക്കാരം ചെയ്യുന്നവരിൽ പെടുകയാണ് അതിൽ നിന്നും മാറാനുള്ള വഴി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്ക് ക്ഷോഭിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ളൊരു സൂക്ഷ്മമായ ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറാൻ പറ്റുകയാണ് സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ദേഷ്യവും വേറും വാശിയും ഒന്നും വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നു പെട്ടാൽ എല്ലാം തകർന്നടിഞ്ഞു പോകും എന്ന ഉത്തമ ബോധത്തോടു കൂടി കൂട്ടുകുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു വലിയ അടുപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എപ്പോഴെങ്കിലും കൂട്ടുകുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ ഉപ്പാൻ്റെ ആണ്ടുണ്ടാകും ഒക്കെ പാടെ വന്ന് ഒക്കെ പാടെ ചോറും വെച്ച് പോകുക ഇതിനൊന്നും നല്ല ബന്ധം എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഇനിയിപ്പോൾ വിളിച്ചല്ലോ പോവാതെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് പോയി ഇതൊന്നുമല്ല ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് രോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗ
അത്യുന്നത സ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്ക് നൽകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഖുറാൻ ഓതുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അപ്പോഴത്തൊക്കെ നമ്മൾ കാണലേ ആ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് അതെന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ ജന്നാത്തു ആദിനിൻ നല്ല ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദാരമുറിയാതെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് തജ്രീമിൻ തഹത്തി അലഹാറു അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ല എപ്പോഴും കൊഴുത്ത് തളച്ച് നിൽക്കുന്ന അരുവികളുടെ ചുറ്റിൽ നിൽ ചുറ്റിൽ തോട്ടങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തൊരു അനു എന്തൊരു അനു അനുഭൂതിയായിരിക്കും അത് കാണുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കണ്ട ഖാലിദീൻ അഫിഹ ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ എവിടെയോ ഒരു പാർക്കിൽ പോയി കണ്ടുപോകുന്നതല്ല അതല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴോ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ടൂർ പോയപ്പോൾ കയറി താമസിച്ച ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമൊന്നും അല്ല എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇക്ക ഖാലിദീൻ അഫിഹ ഇത് തെസക്കിയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആൾക്കുകളാണ് അപ്പൊ തെസക്കിയത്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൈമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഈ മഹാമാരിയുടെ ആ ഒരു അറിയിപ്പ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് തെസ്കിയത്ത് ശാരീരികമായി മാനസികമായി കൂട്ടുകുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലായിട്ട് സമൂഹ ബന്ധങ്ങളിലായിട്ട് അഭിബാധത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോയ നിസ്കാരങ്ങളെ എടുത്ത് വീട്ടാനുള്ള ടൈമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലും മറ്റുമൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുക അത് നമുക്ക് പറ്റും വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പച്ചപ്പ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും ഒക്കെയും നന്മയാണ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉപകൃതരാകും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ ഹയാത്തു ധുന്യയിൽ നമ്മൾ ആവേണ്ടത് എന്ന വലിയ പാഠം നമുക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമുക്ക് തോഫിക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഈ ആയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണമോ മാ ഹലക്കത്തുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാതെയായിട്ട് ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ വളരും വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താര നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോട് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വർക്കാത്തു